থেকে আগে আমরা আসছি বেনারস থেকে কাশি আগে যাওয়া হয়নি অনেক কাল ও আপনি বুঝি কাশিতে বড় দলা দলি বড্ড ভিড় আগে হ্যাঁ তবু গোড়াতেই বলেছিল শহর তো গড়লে কিন্তু এ শহর কি আর এমনটি থাকবে এর উপর দিয়ে কত ঝড় বইবে কত আসবে কত যাবে একদিন শঙ্কর এসে বললে তুমি অদ্বৈতবাদ না মানতে চাও মেনো না কিন্তু গৌতম যে দেশের সর্বনাশ করলে সেটা মানো তো এর একটা বিহিত করা উচিত নয় কি আমি বললুম করো বিহিত করো তাতে যদি শান্তি পাও তো করো কিন্তু এটা মনে রেখো তোমার কাজ পণ্ড করারও লোক আসবে দেশে ধর্ম নিয়ে ফুটবল খেলা হবে সেটা জেনে রেখো ছোকরার মধ্যে জিনিস ছিল কিন্তু আয়ুর্বিজ্ঞানটা রপ্ত হয়নি তো তাই বত্রিশ বছর বয়সেই তোমার সন্ধানে থাকে তাকে তো বলো 
আপনার ভাগ্যে বাবাজি নেই নি দাইদা আপনি সে বক বক করে আমার মন্ত্রীটা খুইয়েছেন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কম কথা বলাটা একটা প্রাইমারি কন্ডিশন তুমি হলে ছোকরা ইনসিওর দালাল তার উপর তুমি যদি হটযোগ করতে পারো তাহলে আমি কেন বাবাজি পাবো না শুনি আমার ব্যাপারটা ইন্টেলেকচুয়াল ও আপনি বুঝবেন না যত বুঝবে ওই পরমাত্ম চাটিচ কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে খাওয়া অভ্যেস আছে রেডিও বাবা চলবে স্বামী তরিতানন্দ হম বাবা দুই টিকিট একটি নেগেটিভ একটি পজিটিভ আকাশ থেকে ইলেকট্রিসিটি শুষে নেন নিয়ে স্পার্ক ঝাড়েন আচ্ছা আপনি কাছে যান আপনার সব অসুখ সেরে যাবে ইলেকট্রোথেরাপি অসুখ তো ভাই ওই একটি অর্থাভ একটা ভালো দেখে প্রাক্তিযোগ ঘটিয়ে দিক তো দেখি কত বড় বাবাজি তাও পাবেন পাব হুম আপনাকে একটি দিনের জন্য নিয়ে গেল লড়াইয়ের আগে নাইনটিন ফোরটিনে বেশ আপনি কিছু লোহা কিনলেন লোহা সস্তায় বেশ তারপর তারপর আপনাকে
ওরা মানে কাল কাশি থেকে ফিরেছে কালই যেতাম কিন্তু লন্ড্রিতে গিয়ে দেখি ওই প্যান্ট শালা রেডি হয়নি তাই একদিন ওয়েট করে যেতে হলো তা আজ সকাল এই আটটা নাগাদ ওখানে গিয়ে তো হাজির হলাম গিয়ে দেখি কেমন যেন একটা থম থমে ভাব দারুণ দারুণ গুলো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে রেডিও সিলন বাড়ছে না সব যেন কেমন অন্যরকম যাই হোক তা বাড়ির ভেতরে ঢুকে উপরে উঠছি এমন সময় একটা ডাক শুনে পেছনে ঘুরে দেখি গণেশ মামা দাঁড়া হয়ে গণেশ মামাটি কে গণেশ মামা হলেন মৃত্যুর মশায়ের শ্যালক বুঁচকি দেবীর মামা ক্লিয়ার ক্লিয়ার তারপর উপস্থিত ছিলেন খুব কাশি কাশি বেনারাস নাট কাশি খুব খুব বাবাই কি তান্ত্রিক তান্ত্রিক নেই তান্ত্রিক না হলো ধনতান্ত্রিক তো বটে তুমি তো আমার প্রেম মোহাই আমার কমিউনিস্ট এগো আপনার জামাইটি ভালো আছে তো চাকরি চাকরি পেয়েছে ও তো খুঁজছিল না আচ্ছা শোনো 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 বেশি থাকলেন আমাদের বুদ্ধির বিচারে টিকলো তো টিকলো নইলে বাতিল বলি বাবাজি দর্শন পাওয়া যাবে তিনি কি বসছেন টসছেন জানি না শ্রোতা ওখানে বুচকির দিদিকে দেখলি ওর ছিল ছিল তাহলে গরম একটা কত বয়স বললে না বাবাজি দু হাজার তুমি একটা ইনসিওর লাগিয়ে দাও প্রচুর প্রিমিয়াম পাওয়া যাবে হ্যালো কে পতলি বাবা আছেন 
बौदी ना कि भलो कर्ता कथायरिमेंट घास से क्या ननिर बुझी और काचा घास हजम होना प्रोटीन सिंथेसिस घास हाइड्रोलाइज हो कार्बोहैड्रेट है ताते दूटो हैमिनो ग्रुप ऐड़े दिल हेक्सा हाइड्रक्सि डायमिनो रबारे नलटी की पटली एक बार बजाओ तुम
আর এই বাহ এই ঘুরল বা দিকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ অর্থাৎ যা ঘটে গেছে তার দিকে আর এই ঘুরল এক সঙ্গে সামনা আর পিছন এই জীবন যা ছিল যা হবে এইনি আছি ভাবে আর ভবিষ্যৎ এই দুয়ের মাঝে জগৎ বাইরে বাইরে আমি চেনা চেনা মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি তোমার আমাকে নেপালে নেপালে আমি থাকি সাত লেন কি নাম কি নাম তোমার কি নাম সত্যরঞ্জন ইয়ে সরকার সত্যরঞ্জন সত্যরঞ্জন ও সত্যরঞ্জন সত্যরঞ্জন মনে পড়েছে জগৎ সেতে কুটিতে তার মায়ের শ্রাদ্ধ সেদিন অনেক লোক ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়রায়ন জানকী প্রসাদ নবাবের সিপা সাল্লা খান খানান মহাব্বাজান সুতনুটি রামির চাঁদ ইত্রিতে যাকে উমি চাঁদ বলে ও শেঠজি সেদিন খুব খাইয়েছিল তবে সুতনুটির বাবুদের পাতে মন্ডা কম পড়েছিল বাবুরা তাই গালাগাল দিতে দিতে চলে যায় এই বেলা যা মুটি আছে তাবো জাগে তা বাপু মতিরাম মতিরাম তোমাকে তো আমি ওই নামই চিন্তুম বাবা তুমি ছিলে শেটজির খাজাঞ্চি তা মতিরাম তুমি তুমি বরং ধুজ্যটি ধুজ্যটি মন্ত্র যোগ করো রোজ সকালে উঠে একশো আট বার বলবে ধুজ্যটি 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 খুব তাড়াতাড়ি হ্যাঁ যাও প্রভু প্রবৃত্তি মার্গ আর নিবৃত্তি মার্গ এই দুইটার মধ্যে কোনটা বেশি বড় ঠিক এই কথা আমার তুলসী যে গাইছিল তুলসী দাস আমরা আহার গ্রহণ করি করি না কিন্তু কেন করি কেন করি ক্ষুধা পায় বুঝলে ক্ষুধা পায় বুঝলে বোগের মূলে ওই লোকিয়া প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি আর বোগের ফল ওই লোকিয়া নিবৃত্তি নিবৃত্তি তাই না তুলসী ছিল সন্ন্যাসী আমি তারে কইলাম 
ভোগ না হইলে তো তোমার নিবৃত্ত হইব না বলি অ তুলসী ভোগ না হইলে তোমার নিবৃত্তিটা হইব কেমনে তার রামায়ণ দেখা শেষ হলে তাকে রাজা মানসিংহ করে দিল বললুম কত ভোগ করবি ক অনেক বিষয় সম্পত্তি করেছিল কিন্তু কিছুই রইল না তার বেটা জগৎ সিংহ বাঙালির মেয়ে বে করে সব উড়িয়ে দিলে বঙ্কিম সে কথা তার বইয়ে লেখিনি বেলচার পাড়া অফিসে লেজার কিপার কুড়লে দুশো তেত্রিশ টাকা মাইনে পাই সংসার চলে না বাবা সংসার চলে না লোহা প্রভু মূলাধার চক্রে ঠেলা দিয়ে কুলো কুন্ডুলনিকে আজ্ঞাক্রমে আনতে হবে তারপর তাকে সহস্রার পদ্ধে তুলতে হবে সেই সহস্রার হল সূর্য সেই সূর্যকে পিছু হাঁটতে হবে সেই সূর্যকে পিছু হাঁটতে হবে সূর্য বিজ্ঞান আয়ত্ত না থাকলে কালো স্তম্ভ করা যায় না যায় না যায় না তাতে বিস্তর খরচ বিস্তর খরচ তাহলে স্যার প্রভু তাহলে কি আমার কি কোনো উপায় করো না করবে আপনি প্রভু আমাকে একটা উপায় করুন স্যার উপায় আছে চোখের পাতা না পড়ে জীব জড়িয়ে যেন না যায় তাহলে ঠিক দুপুরে সূর্যের দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে মন্তর পড়তে হবে চোখের পাতাটি পর্যন্ত পড়বে না তুই বেটা করে দেখা দেখি চোখের পাতা পড়ে কি না পড়ে এটা কি ইয়ার কি না মামলো বাজে এইখানেই তো ভুল করলেন ও নিজে করলে সূর্যের ভোল্টেজটা কমিয়ে নেবে চন্দ্রসূর্য তো উনি চালান শুনল নিবারণ ওই বাবাজির যদি মুখোশ খুলতে তো আমি তোমার পেছনে আছি বাবাজির নতুন মূর্তি ম্যাজিস কিরকম ব্রহ্মা দেখে এলো ব্রহ্মা দেখে এলে বস ব্রহ্মা দেখে এলে মানে ওদের ওখানে গেছিলাম বুঝলি নি বারান্দা ভাবলাম বুঝির সঙ্গে দেখা করে একটা এসপারস্পর করে 
আমি জানতাম দেখা হবে না তাই একটা চিঠি নিয়ে গেছিল আবার কোটেশন না 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 কবিতা বোঝো কি লিখেছিলি লিখেছিলাম বাবাজি ভেজাল কিন্তু মোর প্রেম তুমি জানো নি তাই বল না তুই দেখলাম বাবাজি ভেজাল কিন্তু মোর প্রেমে নেই কোনো ফাঁকি তুমি যদি দীক্ষা নাও কেন আর বেঁচে থাকে चले टले जाए भावल की आठटा नागद गेले और संगे देखा हम होते तबु सेफ सैडे थारे चिठीटार संगे नहीं गए जो पोछल तक ठीक आठ বাড়ির ভেতর থেকে এক ঘুড়ি বাজার শব্দ ছাড়া কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না একটু নার্ভাস নার্ভাস লাগছিল কিন্তু তাও ঢুকে পড়লাম ভেতরে অর্ধেক সিনে উঠেই কেমন জানি মনে হলো যে দোতলায় কেউ নেই মুশকিল এত করে সাহসটাও সঞ্চয় করলুম শেষটা কি হোপলেস হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হবে নাকি না শেষ চেষ্টা না দেখে ফিরছি না অন্তত বাড়ির পেছন দিকটা মানে বাগানের দিকটা একবার দেখে যাওয়া উচিত গেলুম আর যেতেই বুঝেছ একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এলো সোজা রে সোতে 
आश्चर्य स्मरण शक्ति इमेजिनेशन आपस्थित बुद्धि धर्ना दी मरते निबारंदा खेली लाल नील धोर दरकार नहीं भाई सदा भक भके घर की बोदी डाल 
আপনি তো মুখে কিছুই বলেন না মানে আপনার কোন অসুবিধে টসুবিধে হচ্ছে কিনা তাই বলো হ্যাঁ মানে আপনার আহার আদি ঠিক মতো হচ্ছে কিনা দেখো গুরুপদ তুমি তো তোমার সাধ্য মতো সবই করছো আর তুমি তোমার সাধ্যের সীমা অতিক্রম করো তা তো আমি চাই না আর আহার আদির কথা যদি বলো আমি কি তোমার কাছ থেকে জলহস্তির রোজ খেতে চাইব তা আমি চাইবো না কেননা আমি জানি ওটা তোমার সাধ্যের অতীত আগে তো তেমন তেমন হলে বড় মুখরোচক তোমরা যাকে স্টোন এজ বলো সে সময় অনেক খেয়েছি এখন আর পাবে না আপনি যদি মানে সেরকম কিছু গণেশ মানে স্থলহস্তি হলে একটু সুবিধা হতো জলহস্তি ও পাওয়া যাবে নিউ মার্কেট আজকে সব জিনিসই পাওয়া যাচ্ছে তাহলে কোনো অসুবিধা হবে খোঁজ করো তাহলে কোনো অসুবিধা হবে পাওয়া যাবে আপনার কোন অসুবিধে অসুবিধে হচ্ছে না আমাকে প্রশ্ন করে লজ্জা দেবেন না আমি কেউ না কিছুই না অতি দিন অতি ক্ষুদ্র অতি সামান্য আমার নিজের সুখ বলে কিছু নেই গুরুদেবের সুখেই আমার সুখ তার স্বাচ্ছন্দে আমার স্বাচ্ছন্দ তার পরিতুষ্টিতে আমার পরিচিত আমি পাই ব্যাবিলনের এক ফলের বাজারে নেবু তখন না বালক আমি তখন শিশু তাহলে ইনিও কি তরমুজের দোকানে দাঁড়িয়ে তরমুজ কিনছি এমন সময় অনুভব করলাম সে যেন আমার আলখাল্লার খুঁত ধরে টানছি টানছি তখনই এর চোখে দীপ্তি দেখেছিলাম আর সেই থেকেই আমার কাছে রয়ে গিয়েছে আশ্চর্য তবে অসুরের জাত তো অ্যাসিরিয় আর পূর্বজন্মে ছিল বৃশ্চিক তাই একটু আচ্ছা আমি তাহলে এখন কোনো অসুবিধে অসুবিধে বলবো বলবো নিশ্চয়ই বলবো আচ্ছা দাদু হে বাড়ির খাবার দাবার মনে একবারে স্টেল হয়ে গেছে একদিন একটু ফার্স্ট ক্লাস মটন বিরিয়ানি খান না মটন বিরিয়ানি নিয়ে কিছু করেছে এদিকে দেব দর্শনের খেলে অস্থির হয়ে পড়ছি এবার মহাদেব তো হ্যাঁ হ্যাঁ এবারে মহাদেব করে দিয়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ এবারে মহাদেব পরের রামাবস্যায় বিষ্ণু তারপর যিশু তারপর বুদ্ধ তারপর হনুমান তারপর পর পর একটা লিস্ট করে সদর দরজায় লটকে দাও না কেন লটকে তো দেবো এদিকে এবারে ভিড়ের খেলে অস্থির সকল ঘরে ঢুকতে চায় ঘর তো ছোট বাই রোটেশন ছাড়া হবে কি করে আরে কথা দাদু ঝামেলা বাড়াচ্ছেন দাদু 
ফিমেল ছাড়া কম বয়সী বাদ দিন না মাঝ বয়সী আপনাদের মতন ঘুগু নয় হয় মনে ভক্তি না তো চোখে ছানি এছাড়া নো অ্যাডমিশন তুই থাম দেখি বয়সটা আসল কথা না আসল কথাটা হলো এক্সাক্টলি বেরোতে পারলে ট্রেবল টপটা খেলে দেখতাম আচ্ছা বাটপাড়িয়াকে ঢুকতে দিই না লোক <laughs> 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 ঠিক সাতটা ওইটিস পড়া কিন্তু সাবধান আধ মিনিট এদিক ওদিক হলেই সব গন্ডগোল হয়ে যাবে কিন্তু ঘড়িতে সাতটা বাজবার শাস্ত্র আদ্য তেশ লাগে স্ট্রো ওইটিস আমার গিন্নিকে দেখা আছে তো তার চাঁদ মুখখানা মনে করলি ব্যাস আর আমি তুই তুই নিজেই ভেবে দেখতো তোর কি করা উচিত একটা বাড়ি তোর লোক আগুন লেগেছে প্যানিক আর ওই ভিড়ের মধ্যে তুই যাকে বে করবি সে ট্র্যাক কি করবি তুই রেস্কিউ তোর আচ্ছা এই মোকা তুই বসতে করে নেব করতে পারিস কিন্তু যদি না বলে ইডিয়ট না মানে তো হ্যাঁ গুড নাইট গুড নাইট আপনি হিংসা করেন তো আপনাকে বি দেবে
কার সঙ্গে জানো सदव्यवहार कर